Hallöchen meine lieben Fußballfreunde und ich heiße euch wieder mal herzlichst wieder zurück zu einer weiteren Folge von Football Manager 23. Mal kurz mein Mikrofon hier richten kurz. So, jetzt aber. So, wir spielen in dieser Folge auf jeden Fall gegen Borussia Mönchengladbach um Mainz 05. Äh, in der letzten Folge, ja, Unschieden und Sieg. Eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Wir stehen auch zurzeit auf Platz 11. Den Aufsteiger ist dann eigentlich richtig gut. Ähm, die anderen Aufsteiger, die stehen alle auf dem Abstiegsplatz Paderborn und Bielefeld. Ähm, da sind wir halt gut dabei. Basé fällt ein bis zwei Tage wegen der Knieprellung aus. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, ist jetzt erstmal eine Länderspielpause. Äh, Alan Campbell. Da wollten wir scouten eigentlich, ne? So, Sörensen ebenfalls. Juniorenpokal. Im Juniorenpokal Pokal sind wir richtig stark. Ne? 3-0 gegen Augsburg gewonnen. Sehr schön. Ähm, wer ist denn da alles noch drin? Ach. Wir, Kräuter Fürth, Biel, äh, Leverkusen, Dresden, Freiburg, Hoffenheim und St. Pauli. Okay. So ja, gut. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich bin am überlegen das spielt ja jetzt nicht. Nee, wollte schon sagen. Ohene Köhl, der kommt jetzt mal in die erste Mannschaft. Ähm, aus dem Grund, weil, ja, wie gesagt, die zweite spielt ja nicht. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir in der Winterpause wieder gucken, dass wir ein paar Spieler verleihen. Hier den Novak und so weiter. Ich brauche überlegen, ob wir den komplett verkaufen. Wie gesagt, der spielt ja nicht. Ja, wir müssen ein bisschen Transfers reinkriegen. Ähm, in diesem Sinne, ne? Kann sein, dass wir auch mehr mit der Jugend arbeiten müssen. Kann nämlich auch sein. Im März kommen ja sowieso neue Spieler. Aber ich weiß nicht, ob wir die dann holen können. Das ist die andere Frage. Weil wir kein Transferbudget haben. Gucken wir mal. So. Gegen wen haben sie auch 3-0 gewonnen? Freut mich. Dreimal der Schmidt. Der Schmidt ist richtig gut. Ey. Muss ich sagen. Ey. 15 Jahre jung ist der. Ey. Neunzehn Spieler haben die. Ja, die müssten eigentlich normalerweise mal neue... Äh im März kommen ja sowieso neue Spieler. Ne, aber ich meine jetzt, dass wir auch ähm, die holen aber auch keine U19-Spieler. Ne? Also ich habe dann eigentlich so eingestellt, dass die das machen. So, hier trainieren wir nochmal Teamgeist. Hier trainieren wir auch nochmal Teamgeist. So, zack. Ja, genau. So. Hinson ist in der Länderspielpause. Genau. Was wollte ich gucken? Ach ja, Mitarbeiter einmal. Weil hier haben wir eigentlich äh, Mitarbeiter veranlasst. Warte mal, veranlasst. Neuverpflichtung für die U19. Ja, siehst du. Aber machen die ja nicht. Veranlasst Spieleverkäufe für die U19. Ja, bestätigen tun wir immer noch. Ja, Abgänge auch. Deswegen. Naja, Deutschland gewinnt erstmal 3-0 gegen Portugal. Schönes Ding. Aber Länderspielüberblick haben wir da. Konoja, Konojasch, was? Konojasch bei. Spielt ja für Kasachstan. Dem 0 zu 1 verloren, aber der hat 58 Minuten gespielt. Freut mich für ihn. So, Zusammenfassung. So, genau, Scouting, Dadai, Benz, Dadai, ja, der wäre auch was, ne? Könnte sogar noch in der U19 spielen, <lacht> ja, sehe ich gerade. Bis 26 Vertrag hat der, ne? Talent vor Durchbruch, aber wie gesagt, wäre ein guter Mann, ne? 
Auf jeden Fall Teamwork 9, okay, da kann man noch hochpushen. Ja. Wir haben jetzt, was haben wir an Datum? Ja gut, zwei Jahre hat er noch vertragen. Ja. Naja. Ja, mit Tor, Torben rein, ne? da müssen wir echt mal gucken. Floto. Floto, Floto. Gegen Torben rein müssen wir, Fofana, da müssen wir echt mal gucken. Dass wir, ähm, der ist interessiert, der halt Transferwert ist nicht so hoch. Scheller, Innenverteidiger. Ja, Wäre auch, ja, auch ein guter eigentlich. 22 Jahre jung. Also, ja, der ist verletzt. Fünf bis zehn Tage noch. Kavion. Da machen wir weg. Tschüss. Giles. Hört sich schon mal gut an. Svene. Ist ein Innenverteidiger, ne? Ja, ist auch ein guter. Nervenstärke 9, Schnelligkeit 10. Okay, der ist halt nicht schnell, ne? Äh, da müsste er, wenn dann hinten bleiben, die ganze Zeit. Hier haben wir noch hier haben wir Flügelverteidiger. Ähm, mh, ja. Die Breite ist halt auf jeden Fall okay. Hier haben wir ein vorgeschobener Spielmacher. Auch gut. So. Ja, müssen wir wieder vorgeschobener Spielmacher trainieren, ne? Das habe ich noch gar nicht eingestellt. Aber ist jetzt auch nicht allzu schlimm, würde ich sagen. Guck mal, die verdienen alle nicht so viel, ne? Der, obwohl, der ist gut eigentlich. Verdient auch nicht so viel, ey. Bis 27 Vertrag hat der. Und bei mir kommen sie immer angedudelt. Äh, wir verdienen zu wenig Geld. Äh. Aber da, weißt du, da machen sie keine Mocken oder was. Äh, was wollte ich? Was habe ich vorhin gesagt? Weiß ich nicht, habe ich jetzt... Ach ja, genau. Erstmal Training. Individuell. Äh, Torben rein, genau. Vorgeschobener Spielmacher unterstützen. Äh, Stendera ebenfalls. So, sonst noch jemand? Sag ich mal, mach Box to Box. Box to Box. Der kann nur Stürmer, aber wenn dann Fessner macht er. Sonst war keiner Box to Box, ne? Kiefer so macht defensives Mittelfeldspieler, genau. Einsatzfreude, Deckung 5, ey, boah. Ja, muss man gucken, ne? Eigentlich wollte ich den ja auch verleihen. Obwohl, ne, warte mal. Ja, einige wollten den ja kaufen, ne? So war das. So, offensive Laufwege, aktuell keine Schwäche, okay. Okay, okay. Okay. Oh, Update zum Verletzungsrisiko. Äh, extremes Verletzungsrisiko der Finson. Ja, der hat ja auch gespielt, ne? So, Ratschläge, Scouting, Vollzeitvertrag. Ne, machen wir jetzt nicht. Zu niedrig für einen so wichtigen Spieler. Ja. Kann man erhöhen, genau. Deichmann. Ja, dann lassen wir erstmal alles. So. So, Training. Teamgeist, genau. Äh, Kalender. Da wird auch Teamgeist trainiert. Sehr schön. So, Lannert fällt ein bis drei Tage aus. Natürlich auch nicht so schön. Campbell, Scouten, Sörensen. Habe ich doch gesagt. Scouten, Jungs. So, in der zweiten. Nein. Aber keine zweite haben. So, Änderung. Spielvorbereitung. Ja, ist okay. So, Ratschläge. Bamba, Kuni, Rhein, Stendera, Deichmann und Gall. Ja, wenn wir mal gleich mal gucken, wie wir das machen. Unsere U19 muss gegen Kräuter führt. Okay. So, Leverkusen muss gegen Paderborn. Schauen wir mal, was 
die so machen. So, Kuni kriegt ein Lob. Kiefer sauer. Kriegt auch ein Lob. Sehr erfreut. So, Leverkusen gewinnt 3 zu 1 gegen Paderborn. Der Felix Platte, ne? Der war auch ein guter Stürmer für uns, ey. Macht auch hier Buden, ey. Okay. David Trinker ist trainiert, genau. Nach dem Montag geht das nicht. Erwartung ist wieder Niederlage. Also wie fast immer. So, die haben 1-1 gespielt. Sind auf Platz 6. Fitnesstest. Lannert kann ohne Probleme spielen. Goden. Basé ist noch nicht ganz bei 100%. Wird deswegen auch auf dem äh, Bankplatz nehmen. Äh, Köhl. Ja, Köhl kommt auf jeden Fall. Der bleibt. Ja. Werder äh, Stendera, der wird dann wieder mit. Der rein kommt dann später rein. Deichmann, Ischer, Rodrida. Ja, der kann so bleiben. Ja. Bamba rechts, Kuni links. Ja, weil der Basé ist auch noch nicht ganz fit. Schuranov bleibt vorne drin. Ja, alles klar. Wir spielen gegen Gladbach auswärts. Ähm, schauen wir mal, was lang und früh schlagen. Ähm. Da er bei einer weiteren Gamekarte gesperrt wäre. Äh, effektiver machen würde, da der Gegner eher mal Chancen von tiefen Positionen zulässt. Äh, Sollen wir mal machen. Ja, komm, machen wir mal. So, auf geht's. Schauen wir mal, was wir gegen Gladbach jetzt machen auswärts. Im Borussia Park. So. Motiviert ist der Goden, der Rieder, Arokade und Kiefer. So. Ach, der Kuni ebenfalls. Ja, sehr großes Stadion. Hamello, Hofmann, Isidor, Neuhaus, Kral. Ach, der Kral. In Wirklichkeit wechselt er ja jetzt nach Union Berlin. Der Kral. Hier spielt er bei Gladbach. Gladbach auf. Platz 10. Ja, wir könnten, wenn wir gewinnen, Gladbach überholen. Wäre doch schon mal eine gute Option, ne? Wenn wir die überholen würden. Aber da müssen wir jetzt erstmal gucken. Das Spiel fängt jetzt erstmal an. Wir haben Anstoß. Der einen Ballverlust. Da ging schnell. So, Gladbach kommt direkt. Aber konnten wir abwehren. Ich dachte, jetzt kommt ein Gegenkonter direkt für uns. So, die Gladbacher wieder im Ballbesitz. Ampadu, Weigel, Insabieni, Boden. Ja, ich glaube, wir brauchen eher einen Großgewachsenen. Ich glaube, wir hätten doch den Seidel holen sollen. Also wir hätten doch die Kaufoption ziehen. Obwohl, nee, der wäre ablösefrei gewesen. War das nicht so? Oh! Im Strafraum war wahrscheinlich ein Foul. Wird überprüft, kein Elfmeter. Ja, gut, Glück gehabt. Hat mir nur welche. Po Ach so, ob das innerhalb war. Der Strafraum ist der Foul. So. Okay, zum Glück nicht. Viel Mittelfeld geplänkel, ne? hat man gesehen. Sieben Minuten sind rum. Neuhaus hat die gelbe Karte kassiert von Gladbach. Freiburg führt 1-0 gegen Leipzig, krass. So, sehr schön, Goden jetzt, langer Ball. Ja, der kommt nicht an. Ich glaube, mir Flanken früh schlagen hätte ich doch aus, äh, auslassen sollen. Wo war das jetzt? Von Bamba? Keine Ahnung. Sehr schön. Ich sag mal so, ne? wenn, wenn jetzt zum Beispiel mal ein Angebot für Bamba kommen würde. Ein gutes Angebot. Da würde ich den auch ziehen lassen. Dann würden wir uns äh, wahrscheinlich einen neuen holen. So, Goden jetzt. Was war das denn? Hat der abgeblockt oder? Wenn nicht, dann war das ein komischer Schuss. 
So. Ja, Foul von Goden. Ah, der muss aufpassen. Der hat schon die gelben Karton. Also noch eine gelbe Karte und der ist gelb gesperrt beim nächsten Spiel. Weil schon am Mesigui ausfällt. Aber gut, da haben wir ja Ersatz, haben wir noch den Paschonek. So, ben Sebieni kriegt auch den gelben Karton. Freiburg 2-0 in Eggestein. Bayer bekommt auch gelb. Also die sind richtig aggressiv, ne? Gelbe Karte für Isido. Ähm, ich würde sagen, wir machen das mal mit dem Flanken weg, ey. Weil das ist ja... Ne? Da klappt ja gar nicht. Aber das hat etwas abbekommen und zeigt, dass er runtergenommen werden möchte. Sieht so aus, als hätte er... Goden hat die gelbe. Okay. Weiß Bescheid. Der fällt das nächste Spiel aus. Aber okay, lieber nur ein Spiel als äh, mehrere Spiele. Ja, wenn er jetzt die gelbe Karte kassiert, dann ist noch okay. Wir spielen ja danach gegen Mainz. Und wir haben ja da zum Glück einen Ersatz. Ich war jetzt am überlegen, ob wir auch mal auf ältere Spieler setzen. Ja, da war ich auch erstmal am überlegen. Aber stellen die da mit einem Pass auf Kuni. Ja, kein guter Schuss. Aber wie gesagt, dadurch klappt es besser. Ähm... Wer hat sich verletzt? Stendera, ne? Genau, dann kommt der... Er kommt rein, bestätigt Wechsel, genau. Isidor jetzt. Sehr schön, abgeblockt. Killer, ganz easy. Leipzig, 2-1, Moriba. Anschlusstreffer. Wie gesagt, wenn Leipzig gewinnen würde, wäre das natürlich besser für uns. Ne? Ist ja klar. So, Goden jetzt. Ich sag doch, mit frühen, frühen Flanken klappt das nicht so. Stuttgart wird auch 1-0 gegen Bielefeld. Auch gut für uns. Ich sag ja, ich sag ja ne? solange die anderen auch nicht punkten, ist das immer sehr gut für uns. So, Wolfsburg führt 1-0. Tresoldi, der Torschütze. Ich spiele gegen Hertha. Zwei Minuten Nachspielzeit. Hertha direkt 1-1. Pavlovic. So, 0-0 zur Halbzeit. Da ist das schon ganz okay, würde ich sagen. So. Er steht es aufgrund seiner Verletzung. Ja. ja. Wie gesagt, mit Teamgeist werden wir jetzt erstmal öfters machen. Wie gesagt, dass äh, mal die Kaderatmosphäre ein bisschen besser wird. Vielleicht äh, hilft das auch ein bisschen. Ja, damit wir auch ein bisschen besser spielen. Ja, da müssen wir mal gucken. Ich gucke auch mal ähm, demnächst, wenn wir mal Spieler verpflichten, gucke ich auch nach Führungsqualitäten. Ja, dass die auch Führungsqualitäten haben. Da brauchen wir, glaube ich, ein paar ältere auch. Ja, in unserem Team Hochmann jetzt. Und da ist das 1 zu 0 für Gladbach. Ja, Jonas Hochmann. Ey. Direkt so gesehen nach einem Anstoß. Da brauchen wir auch nicht gucken. Äh, ich fordere mal ein bisschen mehr. So, Leipzig 2 2 in Kunko, der Torschütze. Oh, das Macht den anderen ein bisschen nervös hier, Deichmann und Schuranov. Ja, Schuranov spielt schon, spielt schon seit ein paar Spielen nicht mehr so berauschen. Ne? Fünf Buhnen hat er bis jetzt geschossen. Aber wie lange ist das jetzt schon her, wo er das letzte Mal getroffen hat? Ey? Viele Folgen. Oh, Leipzig 2 zu 3. Boah, da geht aber ruckzuck jetzt. ne? Also Freiburg führt erst 2 0 und dann kriegen sie hinten drei rein. Das spricht nicht für die Abwehr für Fre vom Freiburg. So, jetzt Goden erstmal mit dem Einwurf. Ah, schlecht. Tun wir den Ball noch. Ja, Finson. Ab nach hinten mit das Ding. So, Isherwood. Inhuis, Rieder. Torben rein. Ah, Ballverlust. Ich hasse dann, ne, wenn die solche Ballverluste haben. Ey. Das, das trägt mich am meisten auf, ey. Abstoß. Wir wechseln jetzt weiter aus. Ähm, wer spielt denn gerade nicht so gut? Der Finson spielt nicht gut, aber der Goden auch nicht. Der Goden hat in diesem Sinne schon eine gelbe Karte, bevor er gleich gelb-rot kassiert. Na, packen wir den mal raus. Dann würde ich sagen, Aro Kadere kommt rein für Schuranov. So, die anderen Wechsel machen wir da dann danach. So in der 75. So, jetzt erstmal Freistoß für Gladbach. Sehr schön. Arokadere. Ah, wird gefault. Ja, gut, was ist gefault, ne? Dann wurde der Ball weggenommen. 
So, Isidor. Ball. Weitschuss. Aber da geht zum Glück nicht rein. Brian Rodriguez kommt für Neuhaus. Aber krass hier, ey. Freiburg führt erst 2-0, dann kriegen sie drei Buden rein, ey. Ja, so schnell kann er im Fußball gehen, ne? So, wir wechseln jetzt gleich aus. Hoffenheim führt auch 0 zu 1 gegen Mainz. Das ist natürlich nicht so gut für uns. Aber okay. Ähm, so, wem wechseln wir ein? Basé würde ich sagen für Bamba. Äh, der Wein kommt mal für Nihuis. Können wir noch einen Wechsel machen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Würde ich nämlich Landert für Finzer. Ne, haben schon genug ausgewechselt, alles klar. So, Stuttgart für 2-1 jetzt noch noch. Komm Leute, macht das 1 zu 1 bitte. Dann bin ich schon glücklich. So, Einwurf erstmal. Raub. Wahrscheinlich ein Jugendspieler oder so gewesen. Ach, Fraulo, nicht Raub. Da er ist aus wie ein B. So, sehr schön. Hiller, Isherwood. Solomon Sehr gut, Hiller. Sehr gut, sehr gut. Ja, wie gesagt, der Basé, der überzeugt mich aber auch zur Zeit nicht. Ne? Also, da war ich auch am überlegen, ob wir den in der nächsten Saison dann wieder abgeben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der im Vertrag hat. Ich glaube, 26, 27. Irgendwie so. Deswegen. Schade. So, Paschonik. Wein, Wein. Toni. Oh, ah, schade. Wäre der angekommen, ne? Der wäre locker drin gewesen. So, Torben rein jetzt. Gut abgeblockt, gibt nochmal Eckball. Vier Minuten Nachspielzeit gibt es auch noch. Boah, ey, wenn der nicht abgewehrt worden wäre, ey. Ich glaube, der hätte ihn da reingemacht, ey. Ja, schade. Schade, schade. So, Eckball für Gladbach. Der Karte für wen? Hab ich jetzt nicht gesehen. Ach, für Paschonek. Oh, Freiburg, 4-3. Mann, das ist ja ordentlich. Na, ist aber hier letzte Chance für uns. Wein jetzt mit dem Eckball. Mal gucken, können wir das 1-1 machen oder bleibt das beim 1-0 für Gladbach? Ja. Komm, hau die Kugel nochmal nach vorne aus und vorbei. 1-0 geblieben. Ja, und Freiburg, krass, ne? Freiburg hat am Ende doch auch noch gewonnen. Ey, lang, äh, führen 2-0, liegen dann 3-2 zurück und dann machen sie doch nochmal zwei Buden, ey. Boah, heftig. Gladbach gewinnt 1 -0 gegen uns, Mainz 1-1 gegen Hoffenheim, Stuka gewinnt 2-1 gegen Bielefeld und Wolfsburg spielt 1-1 gegen Hertha. Ja, wir sind damit weiter auf Platz 12, Punktgleich mit Schalke, aber die haben halt ein schlechteres Torverhältnis als wir. Ähm, Hannover 11 Punkte, Hoffenheim 10, Köln 9, ey, boah. Die spielen auch noch Köln, ey. Wie gesagt, ich hoffe, dass die verlieren. Kölner. So, Stendera, 6 bis 8 Tage. Okay, torlose Akro bereitet. Form kritisieren. Geknickt. Wenn jemand. Oh, ermutigt. So. Bayern gewinnt 2-1 gegen Frankfurt. Ah, Bayern ist jetzt auch wieder dabei, ne? Ah, Frank Freiburg hat halt äh, 4-3 gewonnen gegen Leipzig, ne? So, Goden sollte nicht für Island nominiert werden. So, wie sieht's Training kalendermäßig aus? So, genau, wir trainieren hier, wir trainieren hier Teamgeist. Gut. Gut, gut, gut. Ja, wir spielen als nächstes gegen Mainz 05. Gegen Gladbach haben wir 1 zu verloren. Mal gucken, was wir gegen Mainz 05 machen. 
abwarten. So, Schalke muss gegen Köln, Hannover gegen Dortmund. Mal schauen, was für Ergebnisse rauskommen. Abwarten, abwarten. Schalke gewinnt 1 gegen Köln und Hannover verliert 1 zu 2 gegen Dortmund. Ja, ist auf jeden Fall gut für uns gewesen, dass Hannover verliert und Köln verliert. Na, ja gut, Schalke ist jetzt wieder vor uns, aber das ist jetzt das kleinstere Übel, würde ich sagen. Man muss ja mal so ne, strategisch denken. Okay, was heißt strategisch, ne? Was für uns vorteilhaft ist. So, Spieler der Woche, Malen, Bungard informiert über Bamba. Äh... So, Scouting Marusic, ne? Ne, komm, weg damit. Lars Kehl, auch weg. Jonathan Meyer, könnte vielleicht noch was werden. Carbonell, auch weg. Tschüss. Hier Serio und Stürmer, ne? War jetzt auch nicht groß gewachsen. Aber der könnte auch noch hier äh, Ding spielen. Außen. Ähm, von daher. Getano. Auch nochmal gucken. Twine. Hab bis 26 vertragen. Ne? Semper. Bis 25 Torwart. Ähm, ja, ist halt die, die Frage, was mit dem Kretsch mal passiert und so was alles, ne? Dann brauchen wir auch einen Ersatzkeeper. Da werde ich aber wahrscheinlich einen alten holen, der vielleicht 32 ist oder so. Igor Silva. Ist auch ein guter Spieler eigentlich. Ne? Spielt bei Geline von Lorient. Vertragsdetails bis 26 hat er bei Lorient. Könnte man auch dann vielleicht noch ausleihen. Gal beginnt sich Sorgen zu machen. Warum denn jetzt schon wieder? Wegen Vertrag, ne? Ja. Angespornt, sehr gut. Wir gucken mal Mannschaft, wo war das nochmal? Ja, Teambuilding gut, Vereinsatmosphäre gut. Ja, sie geht doch langsam wieder, ne? Hat sich verbessert. Sehr schön. Das wollen wir doch. Und Gender, ne? Offensives Mittelfeld. Äh. Teamwork 10. Ne? Aber sonst er wäre das ein geiler Spieler. Ey. Bis 25 Vertrag. Ne? Aha. Aber er guckt. So, ich dachte mal an. Er verdient 175k. Warum ist er eine Vorstellung jetzt 1,6 Millionen oder so. Oder wie viel das auch jetzt waren. Irgendwas mit einer Million auf jeden Fall war das. Stehe ich aber nicht. Novak hat sich verletzt. Ein bis drei Tage fällt er aus. Leistenverhärtung. Oh, im Wumper fällt bei Stuka für drei Monate aus. Durchschnittsspieler Bundesliga. Guter Spieler für die dritte Liga zurzeit. Naja, ich würde sagen, der ist auch gut für die erste Liga, ne? Bis 28 aber Vertrag, ja gut. Den kriegen wir nicht so schnell. Äh, rein, Gall und Lannert. Ja, Lannert kommt sowieso rein. Ne, Paschonek wollte ich reintun, genau. Auf meinem Spiel gegen Hannover. Und direkt das Duell, würde ich sagen. Ja, nähert sich dem Vertragsende. Ja, ist mir schon klar. Ja, genau das meine ich. Müssen wir abbrechen. So viel Kohle haben wir nicht. Ey. 
Weißt du, er verdient bei seinem Verein so wenig Kohle, ne? Verstehe ich nicht, warum, die, warum der so viel bei uns fordert, ey. So, die spielen 0-0. Also, ja, besser geht's nicht. Ganz ehrlich. Na, unschieden. Oh, wir spielen gegen Hannover danach. Ah, stimmt, da war ja was. Erwartung gegen Mainz ist Remi. Ja, gucken wir mal. So, Gon ist er, ne? Kommt der Paschonik rein. Äh, würde sagen, der... Boah, wer nimmt denn auf der Bank Platz, ey? Syr, würde ich sagen, für Goden. Ähm, ja, ansonsten war es dann, ne? Das machen wir mal weg hier. Mehr Ersatzspieler können wir ja eh nicht mitnehmen. Ja, mit der UE ist jetzt nur noch ein Spiel gesperrt. Der Goden ebenfalls. Der Novak fällt nicht lange aus. Ähm, jetzt bin ich am überlegen, Bamba noch drin lassen. Ne, ich packe mal Basé äh, Dings rein. Bamba kommt mal auf links. Schauen wir mal. Äh, kann man mal Lannert ein, reinpacken. Stendera, genau, der ist ja noch verletzt. Dann kommt Tom rein. Auf der Position. Genau. So. Dann haben wir es. Gegen Mainz. Zehnter Platz stehen die. Möglich ist natürlich, da zu gewinnen. Na, möglich ist immer alles. Wir langsam wieder fit. Sehr gut. 0-1 verloren. Achter Platz sind die. Noch nicht, noch nicht, auch noch nicht. Ja, die spielen ja eh alle nicht. Sind ja, wenn dann auf der Bank. So, wir spielen gegen Mainz zu Hause. Zack, zack. Tiefere Pressing gegen ja. Nee, das andere lassen wir alles. Würde ich sagen. So. Auf geht's. Der Bamba hat da kein gutes taktisches Verständnis. Aber der Kuni, ne? Genau, der Kuni schon. Dann, ja, komm, geht der Kuni rein. Quasi fehlt es an Spielpraxis. Äh, trotzdem rein mit ihm. So. Dann schauen wir mal, was wir gegen Mainz 05 machen. Erstmal gucken, wie die überhaupt spielen, formationstechnisch. Okay. Ich spiele über Mitte. Da kann man gut über Außen kommen eigentlich. Okay. Okidoki. So, Meins mit einem Anstoß. Es regnet wie aus Eimern. Weil es schüttet wie aus Eimern. Wie auch immer. So, rein jetzt. Ja, Deichmann, sehr schön. Kuni. Ja, kriegt er nicht. So, Einwurf für Mainz. Wenig. Ah, ja, Hiller hat den. So, sehr schön. Hertha führt 1 gegen Gladbach. Ja, sehr schön hin. Die haben auch junge Leute da, ne? Nebel, Tower, wenig, weiß ich jetzt nicht, wie alt der ist, aber müsste auch jung sein. So, jetzt erstmal Eckball für uns. Na, ja, schade. Christensen. So, sehr schön, Basé jetzt. Pass auf Schuranov und der macht endlich seinen sechsten Saisontreffer. Jawohl. Schöne Vorlage von Sarin. Was? Sarin Basé. Sehr schön. Sehr gut gemacht, muss ich sagen. 
Jawohl, jawohl, jawohl. Aber das Teambuilding stimmt auch langsam. Äh, ich muss auf jeden Fall auch wieder machen. Äh, Team, äh, Teambuilding. Muss ich auf jeden Fall wieder machen. Das darf ich bloß nicht vernachlässigen. Obwohl diese Woche lasse ich das vielleicht mal ausfallen. Vielleicht danach die Woche erst. Mache ich das wieder. Weil man muss immer auch immer gucken wegen der Kaderatmosphäre. Ne? Vielleicht spielt der Basé jetzt deswegen auch dann. Vielleicht spielt er ja dadurch dann auch besser. Man weiß ja nie. So, halbe Stunde vorbei jetzt. Busch bekommt die gelbe Karte von Mainz. Dann noch jemand die gelbe Guinushi oder wie er da ausgesprochen wird. So, Einwurf für Mainz. So, Rieder. Der regt den Ball nach vorne. Schuranov. Basé. Ah, schade. Ah, Ballverlust von Torben rein, ey. So, Nebel im Ballbesitz. Tower. Schön abgeblockt. Aber oh, meins ist immer noch im Ballbesitz. Ah, sehr schön gehalten. Aber war trotzdem abseits. Hätte eh nicht gezählt. Klostermann macht das 2 zu 0 für Gladbach. So, Einwurf wieder für Mainz. Bell. Bell, Bell, Bell. So ein Bursch. Holt durch den Ball. Ja, die Grätsche. Oh, Platte. Nochmal Glück gehabt. Wolfsburg führt nur 0 zu 1 gegen Leipzig. Was ist denn mit Leipzig jetzt los? So, Hiller jetzt mit einem langen Ball. Kommt aber nicht an. Schade. So, Hack. So, den Ball haben wir wieder. Paschonek. Na. Da war eine Drehung zu viel, ey. Da können wir uns doch mal glücklich schätzen, dass die wieder der Tor nicht getroffen haben. So, eine Minute Nachspielzeit, dann ist Halbzeit. So, Gelb hat Isherwood bekommen. So, der Kuni ist nervös. Äh. Ja, okay, dann juckt den nicht. Ist trotzdem nervös. Wird der wahrscheinlich auch gleich auswechseln, dann kommt der Bamba mal rein. Basé spielt gut. So, Basé immer noch. Ah, verliert den Ball. So, Mainz jetzt. Sehr schön abgeblockt. Wird, ab, wird Eckball geben für Mainz. Nebel führt ihn aus. Langer Ball. Hiller kommt heraus und sichert zu. Dias. Oh, sehr schön abgeblockt. Niho ist auf Basé. Jetzt vielleicht die Konterchance. Immer noch Basé. Ah, wird abgeblockt der Ball. Schuranov, der köpft einfach. Naja. Tower kriegt die gelbe Karte. Hätte auch besser ausgehen können. Aber okay. So, die 60. Minute ist jetzt gleich angebrochen. Meine 65. werden wir auswechseln. Oh, 10 zu viel. 10 Schüsse haben die, ey. Hier aufs Tor. Wir haben 3 Schüsse und 1 aufs Tor. So, Paschonik jetzt. Ah, Ballverlust. Deichmann, nochmal Ballverlust. So, Suarez, immer noch Suarez, abgeblockt, wenig und da ist das 1 zu 1, Marcel wenig, macht das Tor. Ah, super. Jetzt sind wieder so Tore, ne, Ey, der Ball wurde abgeblockt. So, ich würde sagen, der Gall kommt jetzt für Ischawut rein. Ähm... 
Der spielt ja nicht so gut. Kuni, ne? Ja, da habe ich ja gesagt, Bamba kommt dann rein für Kuni. Äh, Torben rein, der bleibt nur drin. Dann lassen wir die beiden wechseln erstmal. Da sind wir jetzt. So, nochmal Wechsel. Stendira kommt für Torben rein. Äh. Dann würde ich sagen, der Lannert kommt mal für Finson. Und der Bohrenhof, der hat ein Tor geschossen, ne? Der Wein kommt mal für Nihois rein. Dann spielt der Schura noch mal durch heute. Noch zehn, neun Minuten jetzt noch. Riedel jetzt mit dem Freistoß. Suarez, Gall kann ihn klären. Basé, Stendera, langer Ball auf Schuranov. Kann er was daraus machen? Der Schuranov ist auch noch ein sehr junger Spieler. Ne? Er ist jetzt nicht wie alt, 22 glaube ich oder so. Ja. Abstoß. Ähm. Ja, aber dadurch, dass er sowieso Spiele macht, wird er auch dadurch gefördert auch. Deswegen so Wein, Ballverlust, aber immer noch Ballbesitz, Nummer Wein, Gall, Deichmann. Ja. War nix. Vielleicht jetzt, oh, der war ein guter Abstoß. Oder Abschlag. Schade. Da hat man Ball sitzt Schura noch mit dem Kopfball, aber Christensen bekommt den. Jetzt ein langer Ball. Aber abseits. So, Freistoß Wein. Ah, ja, schade. Aber der Ball ist noch heiß. Lannert, schießt einfach mal drauf. Ja. Den Abpraller hätte man vielleicht noch nutzen können. Schalke 1-1 gegen Paderborn. Ovi an der Torschütze. So, Friedel jetzt mit dem Freistoß. Oh, Hiller hält den sehr schön. Ja, der Schiedsrichter pfeift ab. Wir spielen 1-1 gegen Mainz 05. Ähm... Ja, wie man es nimmt, ne? hätte ein bisschen mehr sein können. Wäre natürlich ne? schön gewesen mit dem Sieg. Hertha gewinnt 2-0 gegen Gladbach. Paderborn 1-1 gegen Schalke. Leipzig verliert 9-1 gegen Wolfsburg. Ähm, ja, wir stehen auf Platz 13. Hannover 14, 15. Hoffenheim 16. Köln 17. Paderborn 18. Bielefeld. Ja, die kommen auch langsam. Ähm, genau. Vier Spiele haben wir noch, dann haben wir auch schon Winterpause wieder. Ey. Ah, kann man sehen. Was? Ach, also. Nach seinem Einsatz im letzten Spiel ist Bamba nun noch fünf Einsätze entfernt, damit eine Transferklausel wirksam wird, welche Teil des Wechsels von Dortmund gewesen ist. Wenn die Bedingungen der Klausel erfüllt sind, muss 1860. Ah, okay. Ach, da müssen wir 140.000, ne? Ah, okay. Ja, krass. 50 Spiele, ne? Fünf Spiele also noch. So, Köln spielt 1-1 gegen Bayern und ist damit immer noch 16. 
aber sind damit wieder einen Punkt näher gekommen ans rettende Ufer. Also Klassenerhalt. Monatliches Finanzupdate minus 1,7 Millionen. Ja, wir kriegen immer Mies Minus, ne? Melali. Bei 1860 München Plus Zug bekommen, ist schon schwierig, muss ich sagen. So, da haben wir ein Transfer-Meeting. Okay. Leverkusen, Dortmund, Hoffenheim. Dann haben wir die Winterpause, Leute. So schnell kann es gehen. So, Frankfurt muss gegen Stuttgart, Bielefeld gegen Freiburg. Aber ich glaube, das ist schon der nächste Spieltag, ne? Ja, obwohl, nee, doch nicht. Ist noch nicht. <lacht> Dann gucken wir da. Zwei Minus, ah, wird auch immer weniger, ne? Da ein Wein, Heller, Deichmann, ja. Okay. So, dann gucken wir mal, was die Mannschaften noch machen. Dann beenden wir auch die Folge wieder. So, Frankfurt gewinnt 1 zu gegen Stuttgart. Freiburg gewinnt 0 zu 1 gegen Bielefeld. Und Dortmund gewinnt 3 zu 1 gegen Leverkusen. Dortmund ist auf Platz 1. Drei Punkte Vorsprung haben die jetzt auf Leipzig. Bayern München auch 26 Punkte. Hertha 26 Punkte. <lacht> ja. Bielefeld bleibt Schlusslicht. 5 Punkte. Paderborn 6 Punkte. Paderborn kommt langsam. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. In der nächsten Folge haben wir dann das Spiel gegen Hannover. Ähm, direktes Duell, würde ich sagen. Leverkusen haben wir dann auch noch. Äh, und danach die Folge dann Dortmund und ja, Hoffenheim. Und dann haben wir schon Winterpause. Aber da werden wir auch, glaube ich, nichts machen. Aber wie gesagt, Bamba, ey. Wie viel Wert hat der zurzeit? Ja, nicht so viel, ne? 3,4 Millionen höchstens. Ähm. Da haben die anderen ein bisschen mehr Wert. Kretschmer, okay, Kretschmer hat gar keinen Wert so richtig. Hiller, ah, 4,3 Millionen. Ja, der hat auch nicht so viel Wert. Isherwood, ja, Paschonik, auch schon einiges an Wert. Goden, ja, 5 Millionen. <lacht> Wein hat 2,5 Millionen. Ah ja. Ah ja, gucken wir mal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.